just uh, just getting things um started um how's the week of prep um been um it's it's quite an important week for for you guys in in getting a, a good position at at the end of the the game oh light and sorry can you just quickly um repeat your question um uh, yeah. Derek's- Yes, yes. Um, just um, it's quite an important week um, of of training and and then build up to the to the game. Um, in terms of getting that that desired um log position at the end of the match. Um, how's the the week of prep going? Um, and and how's the build up? Yes, definitely. Like, in, um, it's a it's a massive week for us. Um, obviously, we want to get as much as point much points as possible, um, as we can, um, from the weekend's game. Um, so um, I think yeah, for us it's a it's a massive game, it's a massive week. Um, the prep is going excellent so far. We've had a good session today. Um, so yeah, hopefully we can take it all the way this weekend. And then um, at the same time, said um, you can't just focus on where you want to end up because you still have to get through the game. So so that focus on first getting the win and and then after that looking at at the log um that's going to be important as well yes definitely i mean there's a lot of um other factors as well you know other teams depending on who wins and who lose so um for us it's just we're just putting our focus um on the game focus focusing on the game um and yeah to perform to our best of, of our ability um and to make sure that we get the victory um that we need so yeah yeah, and, and obviously, um, uh, people are saying it's a Leinster B team traveling, but but you never know um, what they're gonna dish up on on the day. Um, how do you guys look at the game and and the team specifically? Uh, Leighton, um yeah, we don't worry too much about who's playing and who's not playing. Um, for us, we're playing against Leinster, so um, we're treating it as such. Um, so we just. Like I said, we're prepping um, to, as if we're playing the best team um, that's uh, on the, in the competition. So, like I said, it doesn't matter the boys that's in the team, they can play, they have a good team. It doesn't matter which side they're bringing. Um, so, for us, we're just focusing on the game and making sure that we get the result. And then, do you feel they would come with a sense that um, they lost the semi-final to you guys um, last year at their home ground, that, that there's a little bit of revenge um, on, on the cards because they're playing at, at your home, t- home, home ground? Yeah, I would like to think that it might be in the back of their head. Um, although they're also a very professional team, so I don't think they want to get too much emotions uh, involved in this game. But um, I, I won't be surprised to, to think that it's still in the back of their head so that they can um, yeah, get, the, get the win on us here on Loftus. Thank you. Uh, thanks, Lunga. Kobus. Thanks. Thanks, Lunga. More Ruan. Hi, uh, Kobus. Uh, Ruan, I will, I will give you a word. Um, you have the right time for the year. Um, it, you have begun to grow. You have actually begun to peak. And you have uh, Dublin to go on to, to Leinster to win. What is your feeling in the camp? Do you have, um, you have Saturday enough to do, or so big enough momentum to get you to get your session uh, back on course to get on your right time? Ah, Jacobus, um, Coach Jake has already talked a lot about how hard the tournament is. Um, for us, we're certain to make sure that we're the best rugby team when we get to the playoffs and at the end of the season. Um, so. Uh, um, ek denk ons die laatste twee weke was goed voor ons geweest om, um, om te wennen, om goeie wennen te krijgen, om momentum te bouwen. Um, ek geloof dat het was genoeg voor ons geweest om die momentum te vat naar die Norwegse wedstrijd toe en hoopelijk op het te kan bouwen voor die volgende hoopelijk vier wedstrijden wat voor ons kan voorleiden. Dankie en um, ja, is baie geluk met jou vertooning saterdag. Um, ek, ek wil jou vraag, hoe, hoe geniet jy jou tyd by die bille, sê dat jy loftes toe gekom het? En ook net, ek wil daarby aansluit, um, waar, waar voel jy as jou, as jou fortuie? Is jy, is jy op slot of um, voel jy jy kan nog iets bied uh, in die loostree ook? Uh, ja, nee, dankie Kovis. Um, ek moet jou sê eerlijk waar, dat vanuit ek loftes toe gekom het, ek, waar ek nou in my loopbaan is, is die beste besluit wat ek gaan maak het. Ek geniet het verschrikkelijk baie hiesel. 
um, baie goeie systeme in plek, baie goeie coaches, um, ek genie die omgeving, ek genie dit om by, om deel te kan wees van die reunie, is ongelooflike voorraag, um, en ja, so ek, van my persoonlijke kant af is dit, is geniet ek het vreselik baie, um, en dan, ja, ek, uh, <laughs> ek geloof ek kan nog ietsie um, um, aanbied in die loostrieu, um, ek voel definitief gemakkelijker op slot, ek denk is een positie wat ek meer gereeld speel en gemakkelijker in is, ek denk die los voorspeler is een positie wat ek nog daar moet in groei, um, maar ek, ek geloof dat as al genoeg tyd en geleentje aan dit gegeen word, dat ek um, ja, ook kan hooplik goed doen in die positie. En het laastens, uh, my collega Arnie Kaup het jy uh, daarna verwees, wat is jylle, wat is jylle ingesteld uit die week? Uh, uiteraard, um, niemand wil achtste eindig nie, want dan moet jy waarschijnlijk uh, Dublin toe gaan om Leinster daar te gaan speel, en jy is uit die Heineken uit volgende jaar. Um, wat is jy ingesteld het? Is dit net nog gewone wedstrijd? Focus jylle daarop om nie in die naweek te veel te maak van wat op die punte leer aangaan nie? Uh, Bet jy al gesels daar oor? Um, ach, kijk, ons allemaal weet wat die situasie is van die, van die puntenlijst en uh, waar, waar ons kan eindig en um, as ons wen of ons kan verloor. Um, maar ach, ons probeer nie te veel op dit focus nie. Ek hoop, as ek denk, die belangrijkste vir ons is om net ons koppen recht te kry vir die naweek, die naweek te gaan, ons beste te gaan gee um, en ja, hoopelik soveel as moeilijk punten te kan kry die naweek. En uh, wat ek al daarna gebeur, is van ons het vat soos wat hoe hy kom, um, ek denk hier, ons ingesteldheid is juist anders terug as wat het was vorige naweek en ons wil elke naweek gaan en gaan perform en gaan wen um, en ek denk is die salle um, vir die naweek. Thanks Rohan, starte. Thanks Luca. Dankie Kovus. Thanks Kovus. Kal? Kal, you've put yourself on mute. I'm unmuted, thank you, um, Lunga. Rowan, ek denk al die vraag is basis gevraag, ek denk die finale vraag wat ek jou kan vraag, die positie waar jy op die log lee, um, wat gaan jy verkies, is dit Afrikaanse span, of uh, Oorseese span, want ek meen dit, 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 dit as jy nog een positie opskyf, dan kan jy dit ook die stommers in, in, in die kaapstad speel. Ja, ach, Kal, ek, ek moet vir eerlijk waar wees, ek, denk ek mens kan piekie, te veel piekie probeer wees oor, oor dit nie. Um, so, ek denk ons vat een massa sy kom om, om te veel tyd daar te spandeer en te waar die waans gaan eindig en ja, dit is goed wat ook buiten ons hande is. Um, so, soos ek gesê het, man, en van die ander vraag is, ons gaan my nie die nabek gaan en um, ons beste gaan gee. Um, ons, dit is een ba- baie belangrike wedstrijd vir ons en dan waar ons eindig, dan vat ons het vandaan af. Jy weet, ek bedoel, as jy die competitie wil wen, moet jy goed genoeg wees om een Leinster in Ierland te kan gaan wen, of Stormers in die Kaap, of waar kon het van ons gaan um, vech om het um, te moet gaan doen. So, um, dus ek sê, vir ons gaan dit maar net gaan die naweek, uh, ons gaan net ons beste gaan gee, en dan vat ons het van daar af. Maar wat jy in verkies jy? <laughs> um, nee, ek het uh, geen voorkeer nie, Karl. Ek, uh, ja, ons, ek het nie echt voorkeer nie, ons, ons vat ons as ek kom. Sterk te baie, dankie. Dankie. Cool. Uh, Lizzo? Hey, Rowan, Alunga. Hi, Lizzo. In just regards your personal growth, like you did mention it in Afrikaans, but I just want you to have an English comment on your your personal performances and your time at the Bulls. Yeah, Lizzo, um, for me, um, like I said, it's it's been the last it's almost a year now um, that I've been at the Bulls. It's been, yeah, it's been wonderful, wonderful for me. Um, I think um, I've grown a lot as a as a person, as a player, and I must give all credit to the coaching staff and the systems that's in place here. Um, they will, they make it easy for us to to grow as as a as a player and as a person. Um, so, yeah, like I said, the time here, yeah, it's been. Yeah, it's been awesome for me. I've been really um, blessed and thankful for all the opportunities that I got. And yeah, I'm just happy to be here, to be honest. Thank you so much, Lunga, everyone. Thank you. Thank you. Cool. Everybody happy? Uh, Lunga, I, I, I'm, still, I'm still here with a, with a couple. Sure, go for it. Okay, thank you. Um... Ruan, yeah, what, what I wanted to know is, um, 
of, of sommige Afrikaans is, dus, dus in die haak, um, die, die laatste paar weke, baie goeie um, spanvertoonings gelever um, in, in die Karibeker en dan, en dan op URC vlak ook, um, wat was die gesprekke um, in die span, um, val onder, onder jylle voorspelers um, wat, wat, wat die vier moet stook om, om plek te maak vir, vir ouwens oos Kuitli Keinen achterlangs, um, wat, wat was die gesprekke tussen jylle wat, wat die vlam net weer aan die brand gesteek het? Yes, kijk, ek, ek moet sê die van, ja, die laatste rikkie ons, ek denk dit het raar verander nie, um, wat ons week in en week uit o, uh, wil bereik het nie, um, dit het een man net ongelukkig vir rikkie het nie, ons kan toe gegaan nie, um, maar ja, ek denk, ek denk hier laatst dus twee, drie weke was het belangrijk voor ons geweest um, om een goeie fondatie vir die backline te kan gee um, en man het basically ons tempel te kan aftrek as een, as een pak voorspelers um, so ek, ek kan nie sê dat het raar iets verander nie, ek denk ons man het bykie besef waar ons staan en dat ons um, ja, ons, ons het, is het trapje hoog moet gaan met ons performance en dan En dan is, is jylle hoopvol dat na die Leeuwse wedstrijd daar nog een paar um, rooi truie sal achterblij en, en jylle ook ondersteun saam met die, saam die uh, bulle wat daar in die bulkraal kom, kom kyk? Uh, sorry Leid, is al net gauw vannacht weer een vraag herhaal. Uh, ek noem het gauw vannacht om mis, sorry man. Is recht so. Um, uh, is jylle hoopvol dat daar een paar rooi truie achterblij en, en dalke blauw truie um, aantrek as die eerste um, game van die dubbelhede van die Leeuws um, klaar is net om jylle ook te, te ondersteun in jylle game? Um, ja, Leid, ek, ek denk het sal nice is natuurlijk, um, maar jy weet dat die Zuid-Afrikaanse span in mekaar um, ondersteun. Um, ek wil nie sê ons verwaag het van hulle of nie, nie laat hulle is van ons gedoen het nie, uh, maar as het gebeur, van ons dankbaar wees vir dit, um, so ek sê, is lekker as ons het Afrikaanse span in mekaar ondersteun, um, uh, as ons die Noorseese span in speel. Dankie, thanks Luka. Cool. Luka, my was... ask one question no? Oh, cool. Um, ek wil nou nie hee, jy moet die, 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 die lewe sleds of enige van die type van dinge nie, maar Wat het de rol gespeel in je besluit om naar die bullet toe te komen? Is het springbok dromen wat je gevoel dat je gaan beter blootstellen krijgt? Wat was jou wat was jou reden achter je schijf naar die bullet toe? Um, is cool. Ik denk toe, ek daar besluit gemaakt het om om eerder met dit te wees, die bullet was een van die eerste inies wat naar mij toe gekom het. Um, um, so van die begin af het ek een gedachte gehad om hier naartoe te kom. En soos jy sê, die stadium die bulle, um, jy is ek net gevoel, die coaching staff en die structure wat die so is, is, is wat ek nodig het vir waar ek in my leven is, en as ek wil groei as een speler en as een persoon, um, so daar was niks persoonlik gewees nie, ek het my net op die stadium gedink dat um, die loftes en die blauwe bulle die, die rechte plek gaan wees vir my waar ek, uh, waar ek is in my, in my loop aan, so ja. Great stuff, dankie. Dankie, Kool.